प्रमाण कर मीना के आत्महत्यार पथ बेचे बाध्य कर भाई विश्वास ना हम निजे पड़े देख सत्यार एबार की कोरे प्रमान कर दोषी तुम्हें जो चिठी खेच से आसल चिठी नये फटोकपि आसल चिठी थाना इंसपेक्टर सहेब अरेस्ट कर प्रयोजन मे केटे गांगे भाषे देव शाल मास्टर तर कारण आज बड़ अपमान तर कथा अनेक दिन मन थक सागर जेम सहसी तेमी शक्तिशाली ममता सागर कथा क्यों कलेजे राजनैतिक नेतारा बचर पर बचर देश मानुष के धोखा दिए भोट निच्छे ढील ढील दिए जो ओई गाज थे तुम एक डाप पेड़ आनते 
আমরা তোমাকে পাঁচশো টাকা উপহার দেব আর যদি না পারো তাহলে তুমি আমাদের তিনশো টাকা উপহার দেবে কি রাজি ডাব তো পড়েছে এখন কত দিতে হবে না না টাকা দিতে হইব না ডাব তো পারলি কিন্তু কাটবি কি দিয়ে আমি জানি না আল্লাহ কি ক্ষুদ্র গাছের মৃদ শরবত এই নো এই তুমি আবের বানি আমরা ডেলির একটা সিতারা ওই কোন কাম হয় না অক কাম মরা করুক আম ও কাম আমরা করি চলো যাই যাই মানে স্যার কে মারছে আর আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব তাহলে মৃত্যুর জন্য তৈরি ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে আপনি ছোট করবেন না আমি ছাত্র হিসেবে শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করতে চেয়েছিল আমি জানি আর তাই তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে প্রতি বছর শিক্ষাবর্ষ শেষ হলে আমি সেরা ছাত্র নির্বাচন করি এবার বছর শুরু হওয়ার আগেই আমি নির্বাচন করছি তুমি এই কলেজের এই বছরের সেরা ছাত্র ছাত্র নাম্বার ওয়ান মিস্টার ওল্ড ম্যানেজার সাহেব জি স্যার জুট মিলার ফাইল কোথায় এখনো রেডি হয়নি জি স্যার সব রেডি আছে এই নিন স্যার আর লিটন টেলিকম মোবাইল কোম্পানির সাথে আমাদের চুক্তি কি হয়েছে থাকেন ভাই পরে স্যার আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমরা সব রেজাল্ট পেয়ে যাব সবকিছু রেডি করে আমাকে আগামীকাল কনফার্ম করবেন আসতে পারি স্যার স্যার ফোন হ্যালো সরি আমি বাকিতে ব্যবসা করি না হাই দোস্ত রাখতেছি জার্মান থেকে কখন এলি এই তো আজই 
কেমন আছিস ভালো দোস্ত তুই একা কিন্তু ভাবি কাজল ওরা কোথায় তোর ভাবি শপিং এ গেছে আর কাজল কিছুক্ষণের মধ্যেই কলেজ থেকে ফিরে আসবে ভাইয়া কাজল বোন আমার কিরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন কিছু বলবি ভাইয়া তোমার কাছে একটা আবদার নিয়ে এসেছি কি আবদার আমাকে বল তোর জন্য আমার যান হাজির তুই আমার একমাত্র বোন কি করতে হবে তাই বল ভাইয়া আমাদের কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে তোমাকে প্রধান অতিথি করেছে তোমাকে কিন্তু যেতেই হবে সেই অনুষ্ঠানে আমি নাচবো আহা সেটা পরে হবে আগে পরিচয় হোক ও আমার বন্ধু রনি রনি ও আমার ছোট বোন কাজল তুমি কাজল তুমি তো দেখছি খুব বড় হয়ে গেছো দেখতে বেশ সুন্দরই হয়েছো কাজল রনি বাঘ জঙ্গলে ফুল বাগানে আর লাশ আজিমপুরের শোভা পায় মানে না তুই যে আমার এখানে এসেছিস তোর বাসায় কেউ জানে আরে না এয়ারপোর্ট থেকে সোজা তোর এখানে চলে এসেছি তুই আমার জানের দোস্ত তোকে নিয়ে গিয়ে সবাইকে সারপ্রাইজ দেব দোস্ত কে কাকে কখন সারপ্রাইজ দেয় ফোন কে জানে কেউ জানে না শোন তুই খুব ক্লান্ত তোর রেস্টের প্রয়োজন লাস্টা বাগানে পুতে ফেল শুনেন শুনেন সুধি জন দিয়া মন প্রাণ মন দিয়া শোনেন সবে নবীন বরণ সবে নারী আর পুরুষে পাল্টা পাল্টি গান নারী বরণ পুরুষ বড় শুনেন সে জারি পক্ষে পুরুষা এক পক্ষে নারী
বাড়ির শোভা বাগ বাগিচা ঘরের শোভা নারী নারীর শোভা স্বামী সন্তান ঘুমটা দেওয়া শাড়ি হরে ঘুমটা দেওয়া শাড়ি হরে ঘুমটা দেওয়া শাড়ি চিনি মিঠা ঘুর মিঠা মিঠা ডাবে পানি আর বেশি মিঠা নারীর মুখে হাসি খানি নারীর মুখে হাসি খানি নারীর মুখে হাসি খানি লোকে বলে মাইয়া মেছে ভূতি নারী আরে সব কথা কই রে ভাই তোমার মতো কত নারী ধরে আমার পিছে পুরুষ ছাড়া নারীর জীবন একেবারে মিছে একেবারে মিছে হরে একেবারে মিছে স্বপ্ন সদায় নারী দেখে থাকে কি ভাইরা কি করেছি না লোকে বলে মাইয়া মেসের বুদ্ধি নাই 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 আপনি হ্যাঁ আমি জন্মের পর থেকে আমি কোনোদিন আমার বোনের চোখে পানি দেখিনি তোর কারণে আমার বোন প্রথম কেটেছে তোর কারণে আমার বোন উৎসবে হেরে গেছে তবে আমি তার কিছুতেই মেনে নিতে পারি না তাই আজ আমি তোর শরীর থেকে ততটুকুন রক্ত ঝরাবো যতটুকুন পানি আমার বোনের চোখ থেকে তুই ঝরিয়েছিস তোরা থাম আমি ওকে দেখছি দাঁড়া ভাইয়া কি করছো ভাইয়া এটা অন্যায় मन रेख बन कारो घरे चिरदिन थे एक दिन ना एक दिन ताके अन्य घरे चले तजल के कारो घरे चले তখন তুমি বোনকে আটকে বিকি দিয়ে তোর প্যাচাল আমি শুনতে চাই না আমি যা বুঝি তাই করি অমুকে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করলে তোকে আমি ক্ষমা করব না একদম উপরে পাঠিয়ে দেব সেটা আমি ভালো করেই জানি তোমার মতো অমানুষ এর বেশি কিছুই করতে পারবে না চল কাজল কাজলের দিকে সব সময় খেয়াল রাখবি কাজলের মুখে প্রতিবাদের ভাষা ফুটেছে ওর গতি বিধি সন্দেহজনক ওই পড়ার জন্য কাজলের মনে মায়া মহাব্রতের গন্ধ পাচ্ছি আপনি কোনো চিন্তা করেন না অস্তাদ সাগর আপা মনে যেখানেই যান আমি সবসময় তাকো পিছনে জোকের মতো লেগে থাকুম কথাটা যেন মনে থাকে ঠিক আছে জি জি শুনুন আমার ভাইয়া এতই ভয়ঙ্কর যে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস আমার ছিল না সদাগর যখন কারো উপর ক্ষিপ্ত হয় তখন সে আর মানুষ থাকে না অমানুষ হয়ে যায় 
তাই আমার ভাইয়ের অপরাধের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন বাহ খুব সুন্দর ভাই অপরাধ করবে আর বোন এসে ক্ষমা চেয়ে তার প্রাশ্চিত্ত করবে ভালোই নাটক সাজিয়েছেন না এটা কোনো নাটক নয় আমি নাটক করতে জানি না আমি শুধু জানি সৌদাগর আমার মায়ের পেটের ভাই আর আমি আমার ভাইকে প্রচন্ড ভালোবাসি কিন্তু আমার ভাইয়ের কার্যকলাপ সবকিছুকে আমি ঘৃণা করি আর সেই ঘৃণাই আমাকে আপনার কাছে আসতে বাধ্য করেছে বলুন এবার আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন অবশ্যই বাবা যাও মা তোমাকে আর হাত জোর করে ক্ষমা চাইতে হবে না দূর থেকে আমি তোমার সব কথাই শুনেছি আজ আবার ভাবতেও অবাক লাগছে সত্যি তুমি মিশা সওদাগরের বোন কিনা আর যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে একই ঘরে শয়তান আর ফেরস্তা বাস করার মতই হবে যাও মা তুমি বাড়ি যাও না হলে তোমার ভাই যদি জানতে পারে তোমাকে খুনও করতে পারে ঘটনা তো প্যাস খাইছে ওই ফকির নির্বাচনের কাছে আপনি মাফ চাইতে হয়েছে ঘটনাটা সাহায্য তো জানাইতে হয় এখন গিয়ে কই কইব আমি শুধু চাই ওই ছোট লোকের ধ্বংস আমি ওই পরিবারের কাউকে শান্তিতে থাকতে দেব না জানু কাজল কেউ পরে নিয়ে যাও যাও আমি বেঁচে থাকতে তা কিছুতে মেনে নিতে পারবো না আজ আমার বোন ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছে দুই দিন পর ওই ছেলে আমাকে বলবে ওর পা ধরে মাপ চাইতে এ কথা শোনার আগেই ওকে দুনিয়া ছাড়া করতে চাই ব্যবস্থা কর ব্যবস্থা আছে ওস্তাদ অনেক দুনিয়া ছাড়া করার জন্য একজনই আছে আর সে হল পেশাদার কিলার রাজা যা রাজাকে কনফার্ম কর मालिक अनोर मिया तोर को सुनते चाहना जानते चाहिए छाड़ी की ना छी আপনি না থাকলে বাড়ি আমি কোনোদিনই ফিরে পেতাম না কি যে উপকার করলেন আমার 
এ রাজা কারো উপকার করে না করে টাকার বিনিময়ে কাজ মাল ছাড়েন मानुष गुलर जे तर चिकित्सार जो एक टाक दिए क्या सहाय कर बुके हाथ तुले दिए अस्त्र बनिए बनिए सन्सी मस्तानी को आदर कर दे ठीक चलो तर हाथ अस्त्र हाँ दोस्त तक खून करार सदागर हाँ भाड़ा कर पाठिए परीक्षा दी टे अस्त्र तुले तु कि भाविस ना दोस्त एत दिन पर जो तर देखा पे तक पृथ्वी क्यों तर को क्षति करते जतदिन बेचे थकब टाइम से तु राजा मास्टर राजा बेचे थकते तु को दिन ही पार्बी ना सागर हमार बंधु जार जो जीवन दी तवधान कर दिए जा भविष्य और को दिन जो सागर दिखे हाथ बढ़ाई तिंदा कबर दिए देव जिंदा दफन के काके कर समय देवे शेष को दे हराम 
রাজা খুব তো বড়ই করে বলেছিলি প্রফেশনাল কিলার রাজাকে দিয়ে সাগরকে এই দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেবে কিন্তু এখন আমি কি জানতাম রাজা সাগরের ছোটবেলার বন্ধু বন্ধু হোক আর ভাই হোক সাগরকে এই পৃথিবীর বুক থেকে চলে যেতে হবে শীঘ্রই সাগরের কবরের জন্য আজিমপুর জায়গা কেনার ব্যবস্থা কর আর রাজা সাগরকে না মেরে তুই তো নিজের মরণ ডেকে এনেছিস রাজা তুই কনফার্ম থাক সাগরের কবরের পাশে তোর কবর রচনা করে দিলাম কনফার্ম তুই হ্যাঁ আমি তো আর মত খেতে দিবু না কেন দিবি না আমাকে বাধা দেওয়ার তুই কে আমি কে আমি তোর জান যে তুই নিজের জীবনে যেতে বেশি ভালোবাসে সেই সারাদিন তোর পথ চেয়ে বসে থাকে তুই ভুল করছিস টুমকি আমার পথ চেয়ে থাকতে থাকতে একদিন তোর জীবনের পথ শেষ হয়ে যাবে আমার পথে চলতে চলতে তোর পা কাটার আঘাতে কত বিক্ষত হয়ে যাবে তবু তুই আমাকে আপন করে পাবি না কেন আমি কি তোর উপযুক্ত না কেন তুই আমার দুই ঠেলা দিতে চাস কি নাই আমার তোর সবই আছে তোর বাবারই বাড়ি আছে তুই তোর বাবার একমাত্র মেয়ে তোর রূপ আছে তোর গুণ আছে তোর সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ আছে তাই আমার এই নষ্ট জীবনের সাথে তোকে জড়িয়ে তোর সুন্দর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে চাই না তুই চলে যা তুই চলে যা একবার আমি যখন তোর মন প্রাণ উজার করে ভালোবেসে ফেলাইছি তখন কোন জোর তো পানি আমার তোর কাছ থেকে আলাদা করতে পারবো না তুই বুঝতে পারছিস না চুমকি আমি আগুনের পথে পা মারিয়েছি যে পথ শুধু মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে কাউকে বাঁচতে দেয় না কেন্তি আগুন নিয়ে খেলতে গেলি আর কে নিবা তুই পথ থেকে ফিরে আসতে পারুস না রাজা রাজা এখনো সময় আছে তুই এই পথ থেকে ফিরে আয় না চুমকি না চাইলে আমি তা পারি না আমার পথে আসা যায় কিন্তু ফিরে যাওয়া যায় না আর যদি ফিরতেই হয় তাহলে লাশ হয়ে ফিরতে হয় কি এমন হয়েছিল যে তোর সব সাইরা ওই অন্ধকার পথে পা বাড়াতে হয়েছিল হ্যাঁ চুমকি কেউ ইচ্ছে করে পথে আসে না সবকিছু পেছনে একটি ইতিহাস থাকে আমার এমন একটি ইতিহাস আছে শুনতে চা শোন তাহলে আমি ওর লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হতে চেয়েছিলাম আমি কলেজ একজন ভালো ছাত্র ছিলাম কিন্তু বাবা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার পর আমার লেখাপড়ার দায়িত্ব এসে পড়ে আমার মায়ের উপর একমাত্র ছেলে লেখাপড়া খরচ চালানোর জন্য আমার মা গার্মেন্টসে চাকরি নেয় কিন্তু আমার মা গার্মেন্টসে চাকরি করত না চাকরি করত একটি হোটেলে একদিন বন্ধুদের সাথে হোটেলে নাস্তা করতে গিয়ে দেখি আমার মা হোটেলে প্লেট মাসতে গিয়ে প্লেট ভেঙে ফেললে হোটেল মালিক আমার মার গায়ে আঘাত করতে গেলে আমি মালিককে উপযুক্ত জবাব দেই তারপর এসো মা এসো হাত ছাড় বাবা হাত ছাড় ম্যানেজারের সাথে আমার কিছু হিসাব কিতাব বাকি আছে ওই টাকাগুলো অন্তত নিয়ে আসি চাই না আমার টাকা ঘরে আমার মতো একটা জোয়ান ছেলে থাকতে তুমি একটা বস্তা পচা হোটেলে মানুষের লাঠি থেকে যে টাকা রোজগার করো সেই টাকা আমি চাই না চাই না সেই টাকা যে টাকার গায়ে লেগে থাকবে আমার মায়ের চোখের পানি আর কষ্টে দীর্ঘশ্বাস টাকা না হলে চলবে কি করে তোর পড়াশোনার খরচ চলবে কি করে প্রয়োজনে আমি নাইট কলেজে ভর্তি হব দিনে কাজ করে রাতে পড়াশোনা করব নিজে কষ্ট করে টাকা কামাই করব কিন্তু তোমাকে আমি প্রতিনিয়ত অপমানিত হতে দেব না মা রাজা তুই বোঝার চেষ্টা কর বাবা না আমি আর বুঝবো না মা যতবার আমি নিজে কাজ করতে দিয়েছি তুমি বাধা দিয়েছ কিসের জন্য মা কেন মা যখনই তোমার কাছে জানতে চেয়েছি তুমি কোথায় কাজ করো তুমি উত্তর দিয়েছ সেলাই কাজ করো আমার কাছে তুমি সত্য গোপন করেছ কেন কেন তুমি বলোনি তোমাকে এত কষ্ট করতে হচ্ছে উত্তর দাও মা উত্তর দাও সব করেছি আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য বাবা সব করেছি তো সুখের জন্য না মা আমি এই সুখ চাই না আজকের পর থেকে তুমি আর কোনোদিন ঘর থেকে বের হবে না টাকা যা উপার্জন করার আমি করব 
তবু তোমাকে আমি আর কষ্ট করতে দেব না মা কিন্তু বাবা কাজ জানা না থাকলে চাকরি পাওয়া বড় কঠিন কোনো কঠিন নয় মা আমি বন্ধুর গাড়িতে ড্রাইভিং শিখেছি লাইসেন্সের সব কাগজ জমা দেওয়া আছে প্রয়োজন ড্রাইভারের কাজ করব আসেন আসেন বসেন বসেন জি আপনার যে যোগ্যতা তাতে আপনার ড্রাইভারের চাকরি হয়ে যাবে কিন্তু শর্ত একটা কিসের শর্ত আমারে 2000 টাকা দিতে হবে মানে মানে তারপরে আমি যা বলবো উনি তাই শুনবেন হ্যাঁ আকবর আলী যেভাবে হোক আমাকে নির্বাচনে জয়ী হতেই হবে আর হ্যাঁ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ আমার দলের লোকেরা ছাড়া অন্য দলের লোকেরা যেন করতে না পারে বুঝেছো ঠিক আছে ওকে স্যার আসেন আসেন জি জি স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওকে নতুন ড্রাইভার অভিজ্ঞতা আছে সেই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন সব আমি পরীক্ষা করে নিয়েছি ঠিক কইছি না জি জি ঠিক আছে তোমার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে কালই জয়েন করতে বলো ধন্যবাদ স্যার শোনো আজকের মিটিং কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ चल बोलि नारे क्षति हो जाए तब आपनर जो नये हासपाल ने আমার গায়ে হাত আজ তোকে এমন শিক্ষা দেব যা তুই কল্পনাও করতে পারবি না ঢাকা শহরে এমন কোন হাসপাতাল নেই এমন কোন ক্লিনিক নেই যেখানে তুই তোর মায়ের চিকিৎসা করাতে পারবি হ্যালো হ্যালো জি সালামকুম জি 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 আচ্ছা 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 আপনি চিন্তা করেন না তো আমি থাকতে ওর মা চিকিৎসা এই হাসপাতালে হবে না প্লিজ আপনি আমার মাকে বাঁচান আমাকে মাফ করবেন ডাক্তার ছাড়া আমি কিছুই করতে পারবো না গন্ডগোল কিসের স্যার আমার মাকে বাঁচান স্যার না তোমার মায়ের চিকিৎসা এখানে হবে না তুমি যাও স্যার আমার মাকে বাঁচান স্যার আমার মায়ের অনেক রক্ত ধরেছে আমার মা বাঁচবে না স্যার মা সারাই দুনিয়াতে আমার কেউ নেই স্যার আমার মা বাঁচবে না স্যার আমি আপনার পায়ে পড়ছি স্যার আমার মাকে বাঁচান স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছি তো তোমাদের মিটিং অ্যাটেন্ড করব তোমাদের মিটিং এর প্রধান অতিথিও হব আবার দুই লাখ টাকাও দেব শর্ত প্রচুর জনসমাগম থাকতে হবে বুঝেছ তোর এত বড় সাহস আবার তুই আমার বাড়িতে ঢুকেছিস এখনো সময় আছে এখান থেকে চলে যা যাব তবে তার আগে তোকে এখানে দাফন করে যাব তুই জানিস আমি চাইলে তোকে কি করতে পারি কিছুই করতে পারবি না
टप सन्स कलम हाथ धरे पथे आसे फिर दीबना कथा भाई तु तु आलोर पथे फिर आसूम ना राजा
আসেন আপা এতে ভাবা ভাবির কি আছে আপনার মতো এমন নামি দামি নেতার ভাইয়ের সাথে আমার বোনের বিয়ে হবে এটা তো খুশির কথা আনন্দের কথা তার মানে আমার ভাইয়ের সাথে আপনার বোনের বিয়েতে আপনি রাজি আছেন অবশ্যই কিন্তু এই বিয়েতে কাজলের মত আছে কিনা কাজলকে একবার জিজ্ঞেস করে নিলে ভালো হতো না কাজলের আবার মতামত কিসে কাজল আমার একমাত্র বোন ওর কার সাথে বিয়ে হবে কোথায় হবে তার সিদ্ধান্ত নেব আমি আমি যা বলবো কাজল তা মেনে নিতে বাধ্য कपाल रक्त झरिए बोल कजल बोल ना मान भैया हटात कर हटात सुनते चाहना शुद्ध जानते चाहिए नाम भैयाघात कर যে আমার বোনের কপাল থেকে রক্ত ঝরিয়েছে কোন পা দিয়ে আমার বোনকে খেলে কোন পা দিয়ে আমার বোনকে ল্যাং মেরে ছেলে কথা বল হাসপাতালে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল আমি আর হাঁটতে পারবো না ওই সঠাকুর আমাকে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে তুই ভাবিস না দোস তোর কিচ্ছু হবে না তুই বিশ্বাস কর দোস আমি ওই নেতার বোন কাজলকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দেয়নি আমি জানি আমি সব জানি রতন আমাকে সব বলেছে আমি তোকে কথা দিচ্ছি দোস্ত যার জন্য তোর পা কেটেছে সেই কাজল আর সৌদাগরকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না এই যে শুনুন এই যে শুনুন আপনি আরো কোন শাস্তি আমার পাওয়া আছে কি না মানে 
সেই দিনের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত আহত বন্ধুর আর্তনাদ আর ওর মায়ের চোখের পানি আমার বোধ বুদ্ধিকে অন্ধ করে দিয়েছিল আর তাই না আপনাকে আর কিছুই ব্যাখ্যা করতে হবে না আপনার জায়গায় আমি থাকলে হয়তো তাই করতাম যা আপনি করেছেন আমার জন্য আপনার বন্ধু এত বড় শাস্তি পাবে তা আমি ভাবতেও পারিনি ভাইয়ার জন্য যেতে পারছি না নয়তো আমি নিজে গিয়ে আপনার বন্ধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে আসতাম সত্যি আজ আমি আপনার প্রশংসা না করে পাচ্ছি না এই এলাকায় এমন কোনো লোক নেই যে আমার ভাইয়ের চোখের দিকে তাকে কথা বলতে পারে সবাই তাকে বাঘের মতো ভয় পায় একমাত্র আপনি আপনি সেই ব্যক্তি যে আমার ভাইয়ের অন্যায় প্রতিবাদ করে সিংহের মতো গর্জন করে বেরিয়ে এসেছেন আপনাকে বাধা দেওয়ার সাহস কারো হয়নি আপনার পৌরসত্ব আমাকে মুক্ত করেছে এবার বলুন আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন অন্যায় যেহেতু আপনার না ক্ষমা করার প্রশ্নই আসে না তাই চাইলে আমরা আমাদের মাঝে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যেতে পারি কি পারি না যদি আপনি পারেন তাহলে আমিও পারব তাহলে মেলান হাত
शेष बारे मत एक सूझ दाओ तोके सूझ दिए सागर के बेचे थका सूझ दीते जाबिर के सालाम पोच दे तुम जो कई तुम स्वामी निरपराधी तुम कथा विश्वास कर लुमार स्वामी के झेड़े देव तब कथा हईल हेलो जी जी सदागर सहेब हमें आस जी 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 चौबीस घंटा चौबीस घंटार मध्य हमें हराम सागर के थानार सेले देखते चाहिए बस और बिुदे हमार थाना कोस नाचड़ा जाना मते सागर कलेजर ब्रिलियंट छात्र सबाई के छात्र नम्बर वन बेटा उसी तो छात्र नम्बर वन और नामे केस ना थे नतून को केस तैरी कर माथा गरम कर सागर किच्छुरा जाए और बिुदे एक्शने जो हम सी लागे प्रमाण लागे सी प्रमाण हम कह पा ओसी दबी थकते अपन कि जा करबी तो सहाज कर सब ठीक आंतु मन रखिस तर हाथ समय मात्र चौबीस घंटा अरे आदू भाई तुम्हें क्या तो आते कोठे के आठ बोलिस ना 
বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি হোস্টেল রুমে প্রচুর গেস্ট আজ রাতটা তোর সঙ্গে কাটাতে হবে নো প্রবলেম এসো এসো ভিতরে এসো বসো আমার বাড়িতে আমাদের কাছে তথ্য আছে আপনার ছেলে অস্ত্র আর ড্রাগস এর ব্যবসা করে এসব কি বলছেন আপনি কিসের ড্রাগ কিসের অস্ত্র এক্ষুনি বের হয়ে যাবে বলুন আপনার ছেলে কোথায় ও তো পাশের ঘরে ও পাশের ঘরে আপনি মিস্টার সাগর হ্যাঁ কিন্তু আপনার আমরা আপনার ঘর সার্চ করব আমার ঘর হ্যাঁ কপাল খুলে যাচ্ছে খুব স্যার গলা বড় করে বলেছিলেন এখন হেরোইন আর অস্ট্রেলিয়া কোথ থেকে স্যার স্যার এইসব আমার না আর এই ব্যাগও আমার না এটা আমার বন্ধু নজরুলের ব্যাগ কাল রাতে ও আমার বাসায় ছিল সকালে উঠে দেখি ও চলে গেছে ফেলে গেছে ওর ব্যাগ ঠাকুরমার ঝুলির গল্প বলে আমার হাত থেকে তুই রেহাই পাবি না হাতটা লাগা স্যার আমাকে অ্যারেস্ট করছেন কেন আমি তো এই ব্যাগের কিছুই জানি না থানায় নিয়ে বাস ডলা দিলে সব বুঝবি আপনারা ভুল করছেন আমার ছেলে ব্যাগ ব্যবসায়ী না ব্যাগ ভর্তি ড্রাগস বাসায় রেখে এ কথা বললে আইন শুনবে না আপনারা যা বলার কোর্টে গিয়ে বলবেন হ্যালো হ্যালো কাজল সাগরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গেছে কি বললেন সাগরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে আমি এক্ষুনি আসছি কোথায় যাচ্ছিস সাগরের কাছে কোনো লাভ নেই সাগর এখন চোদ্দ শিখের ভেতরে দুদিন পর ওর যাবজ্জীবন অথবা ফাঁসিও হতে পারে আমি বিশ্বাস করি না না করে উপায় নেই হাতে নাতে অস্ত্র আর হিরোইন নিয়ে ধরা পড়েছে আমি তোকে সাগরের কাছে যেতে দিতে পারি না ভাইয়া আমি তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এক পায়ের জন্য সাগরের কাছে যেতে দাও আমি সাগরকে ভালোবাসি মরবি সেটা পরের ব্যাপার আমি শুধু জানি সাগর বাঁচবে না বাঁচবে না 
क्षमा करबना सब बेर जल गर्भे सन्तान धारण कर गर तरी थे सागर के आईने हाथ रक्षा कर प्रयोजन तबु सागर के तर जीवन थे आलदा होते देव ना भाभी तुम्हें मानस ना कि अमानुष एक मे ना खे मरे जाछुर मत मिनती मन थे खराब क्यों चाची चाची का सब ठीक कि राजा बेचे थकते पृथ्वी को आईने सागर के आटके रखते सागर के मुक्त करब निष्पापेस्ट करके अपना ऐसे दीते ही 
ছেড়ে দেব ওকে আমি মাদার কেসে ঢুকিয়ে আজই চালান করে দেব সে সুযোগ আপনি পাবেন না অফিসার তুমি এদের এনেছ কেন ওকিল সাহেব নিন আদালত সাগরকে মুক্তি দিয়েছে এবার নিশ্চয় আপনি সাগরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন তুই না সাগর এখন কথা বলার সময় না তোকে এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে তোর আব্বা এখন হাসপাতালে হাসপাতালে বিশ্বাস করো আমি কোন অপরাধ করিনি বাবা আমি কোন অন্যায় করিনি আমি কোন অপরাধ করিনি বাবা আমার সন্তান কোন অপরাধ করতে পারে না কোন অন্যায় করতে পারে না বাবা তুই আর কারো বিরুদ্ধে লাগতে যাস নে কোন কারণে আমি তোকে হারাতে পারবো না না মমতা না ও নষ্ট হয়ে গেছে ও নষ্ট হয়ে গেছে হওয়ার আগে সাগর নেই আমার আদর্শে গড়া সাগর মরে গেছে মরে গেছে এখন যে সাগর আমার সামনে সে একজন অস্ত্রবাজ হেরোইন ব্যবসায়ী একজন সন্ত্রাসী ওকে চলে যেতে বলো ওকে চলে যেতে বলো ওকে আমি সহ্য করতে পারছি না ওকে চলে যেতে বলো মমতা ওকে চলে যেতে বলো বাবা তুই চলে যা আর কখন আমার সামনে আসবি না বাবা যা ঠিক আছে বাবা আমি চলে যাচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি বাবা আমি চলে যাচ্ছি বাবা কি ব্যাপার সাগর फूल मत जीवन टे नष्ट बेईमान छाड़ब ना ওই বিশ্বাসঘাত নজরুলকে আমি কুকুরের মতো গুলি করে মারব না সাগর না আমি তোর অস্ত্র হাতে নিতে দিব না এই অস্ত্র মানুষে অমানুষ বানায় না রাজা আমার আর ফিরে যাবার পথ নেই এখন আমার রাস্তা একটাই এই অস্ত্র এই হাতিয়ার চালা বেশি কথা বলিস শুধু টাকা দেন টাকা টাকা রোজগার করা কত কঠিন জানিস সাগর শোরের বাচ্চা জামিন পেয়ে গেছে আর তুই বসে বসে আঙ্গুল চুষছিলি না বস মানে ওরা কোর থেকে জামিন নিয়ে এসেছিল সাগর জামিন পেল কি করে নিশ্চয় তোর সাক্ষী প্রমাণ দুর্বল ছিল জি বস শালা 
তোকে দিয়ে কোনো কাজই হবে না সাগরের ব্যবস্থা এখন আমার নিজের হাতে করতে হবে ঠিকই বলছেন পয়সালা ঘুষ খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজই করতে পারে না তার কত বড় প্যার বস বস আমার ভুল হয়ে গেছে আপনি আমাকে আরেকবার সুযোগ দিন আরেকটিবার সুযোগ দিন আমি ওই সাগরকে এবার চোদ্দ শিখে না একবার ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেব বন্ধ কর তোর চাপাবাজি তোকে আমি শেষবারের মতো একটা সুযোগ দিলাম এবার ব্যর্থ হলে সাগরের জায়গায় তোকে সরাসরি ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে কথাটা কি মনে রাখবি আরে দোষ তুই তোর হাতে অস্ত্র আদু ভাই কোথায় আদু ভাই তো নাই কয়দিন আগে একজন লোক এসে আদু ভাইরাইকে নিয়ে গেছে এরপর থেকে আদু ভাই উদাও সাগর ভাবিস না নজরুল যেখানে থাকুক না কেন আমি ওকে খুঁজে বের করে তোর কাছে নিয়ে আসবই হ্যালো সাগর হ্যালো হ্যালো সাগর আমি কাজলের ভাবি ভাবি কাজলকে বাঁচাও সাগর কি হয়েছে কাজলের লাখের কাজল মরতে বসেছে তুমি ছাড়া ওকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না আমি আসছি কাজল কাজল সাগর কাজল চলো भाई भाविस ना छोट मोल्लार दौर मस्जिद पर्त সাগর কাজলকে নিয়ে কোথায় যেতে পারে কাজল ফিরে আসবে ওকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে কিন্তু কিভাবে ভাই শক্তি দিয়ে নয় বুদ্ধি দিয়ে শুধু দেখে যা আমার বুদ্ধির খেলা আজকে আজকে আশুক বাড়িতে দেখা মজা কিরে মন খারাপ করে বসে আছিস কেন কি হয়েছে তো আমার কি হয়েছে তুই জানি কি কইরা আমার দিকে নজর দেখে সময় আছে তোর আছে না মানে অবশ্যই আছে থাকলে আর দেরি করে আইটি না জানোস না আজ আমার জন্মদিন আমি তোর জন্য অপেক্ষা কইরা বইসে আছি ওহো তাই তো আজ তোর জন্মদিন আমার তো খেয়ালই ছিল না তুই তো দাঁড়া আমি এক্ষুনি একটা জিনিস নিয়ে আসছি কোনো কিছু আনতে হইব না বস আজ আমি তোরে 
মন ভরে শরবত খাবো শোন জন্মদিনে একটা ভালো পোশাক পরতে হয় যা এটা পাল্টিয়ে ভালো একটা পোশাক পরে আছে আমার দিদি না আরেকটু খাই এখানে চলে আসবে কিন্তু অনেক সময় তো পার হয়ে গেল এখনো তো আসছে না রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা হয়নি তো হ্যাঁ কাজী সাহেব আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু তুমি এখানে হ্যাঁ কাজল সময় মতো আমি খবর না পেলে হয়তো তোমার জীবনে অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত কি বলছো তুমি কিসের দুর্ঘটনা সাগরের সাথে তোমার বিয়ে সাগরকে আমি ভালোবাসি আর ভালোবাসা শেষ পরিণতি বিয়ে তাই সাগরকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি তুমি এত বড় ভুল করো না কাজল ভুল ভুল হবে কেন যাকে ভালোবাসি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি এটা ভুল কিসে বিয়ের সিদ্ধান্ত ভুল নয় কিন্তু যে মানুষটাকে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ সেই মানুষটা একটা চিট ভণ্ড প্রতারক পিঙ্কি ঠিকই বলছি তোমার সাথে যে নাটক করেছে সাগর সেই একই নাটক করে আমাকে বিয়ে করেছে সাগর কি হ্যাঁ কাজল আমি জানতাম তুমি বিশ্বাস করবে না আর তাই তোমার সাথে করে নিয়ে এসেছি এই যে আমাদের বিয়ের কাবিন নামা যেখানে সাগর আর আমার দুজনেরই শুয়ে আছে নাও এখনো যদি আমার কথা অবিশ্বাস করো তাহলে আমি সাক্ষীদেরকেও এখানে হাজির করতে পারবো না পিঙ্কি আমার আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে তোমার জন্য আমার মায়া হচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস করো আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাইনি আর চাইনি বলে এখানে ছুটে এসেছি সাগর সংসার করার মতো পুরুষ নয় ও হচ্ছে প্রেমিক পুরুষ ফুলে ফুলে মধু খেয়ে ঘুরে বেড়ায় আমি চাই কাজল সাগর এসে আমাকে দেখলে আমাকে খুন করে ফেলবে ও পারে না এমন কোনো কাজ নেই এখন নিজেকে বাঁচাও কাজল নিজেকে বাঁচাও কাজল কোথায় যাচ্ছ ছাড়ো আমাকে খবরদার আমাকে স্পর্শ করবে না কি হয়েছে কাজল কি জীবন নষ্ট করে আজ আবার তুমি আমার জীবন নষ্ট করতে চাও ভণ্ড প্রতারক বেইমা কি বলছো কাজল আমি ঠিকই বলছি এনো তোমাদের বিয়ের কাবিন নামা যাকে কালে বা পরে বিয়ে করেছিলে বিশ্বাস করো কাজল পিঙ্কি নামের কোনো মেয়েকে আমি চিনি না জানি না কোনোদিন দেখিও নি বা তুমি যে এত ভালো অভিনেতা জানতাম না তো আজ বুঝতে পারছি এতদিন তুমি আমার সাথে যা যা করেছ সবই ছিল তোমার অভিনয় অভিনয় কাজল কি বলছো এসব আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি না তোমার মতো ভণ্ড প্রতারককে বিয়ে করে আমার জীবনটা নষ্ট করে দিতে পারি না সাগর সে ধরনের ছেলে নয় সাগর তোমাকে খুব ভালোবাসে চোরের সাক্ষী গাটকাটা আমার সর্বনাশ করার সুযোগ আমি তোমাকে দেব না আমি চললাম কাজল কোথায় যাচ্ছ তুমি আমার উপযুক্ত ঠিকানায় আমার ভাইয়ার বাড়িতে যেখানে অন্তত আমি প্রতারিত হব না যেখানে তোমার মতো দেহলভী পুরুষ 
আমার পিছনে নেবে না কাজল কাজল আমার কথা শোনো কাজল আমাকে একা ফেলে তুমি যেতে পারো না কাজল কি বললি আমাদের পছন্দ করা ছেলের সাথে বিয়েতে তোর কোনো আপত্তি থাকবে না হ্যাঁ ভাইয়া আমি তোমাদের কথা না শুনে ভুল করেছি আমি একজন বেহিমান বদমাসকে ভালোবেসে ভুল করেছি আমি জানতাম তোর এই ভুল একদিন ভাঙবেই সামান্য একটা ছেলের সাথে তোর বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না কোথায় তুই আর কোথায় ফকিনের বাচ্চা সাগর কোথায় আসমান আর কোথায় জমিন ভাইয়া আমি তোমাদের মতের বিরুদ্ধে যেতে চাই না তোমরা যেটা ভালো মনে করো তাই করো তুই কিছু ভাববি না বোন আমি সব ব্যবস্থা করছি যাই ছোটকে খুশির খবরটা দিয়ে আসি তুই কি করলি কাজল তোর নিজের জীবনটা তুই নিজে হাতে ফোন করলি তুই জানো না ভাবি সাগর কত বড় বদমাস আমি নিজে তোকে সব দেখে এসেছি भेबेजल सागर बंधु फैक्टर भांगचुर কথা না বলে আমার সাথে আয় আয় চলো ভাবি এবার হলুদ দাও শুরু করে কাদিস না কাজ যা হবার তা হবে কপালের লিখুন কেউ খন্ডাতে পারে না ভাবি कत बड़ सहस आराम दादा बने विुष्ठान भेगे दे फल्स खबर दिए सर तुम आदेश दाओ আমি জানি সাগরকে কোথায় পাওয়া যাবে আমি ওকে লাশ করে দিতে চাই আদেশ মঞ্জুর করা হল তোর সন্ত্রাসী ছেলে সাগর কোথায় বল সাগর কোথায় আমি জানি না মিথ্যে কোথা বল সাগর কোথায় বললাম তো আমি জানি না सागर क যদি পুলিশের গুলির হাত থেকে বাঁচতে চায় তাহলে তাকে বলিস সোজা থানায় গিয়ে যেন ধরা দেয় মা বাবা मायर गाए 
না হ্যাঁ হ্যাঁ তোর কারণে আর কত কষ্ট আমাদের সহ্য করতে হবে বলতে পারিস বলতে পারিস আর কতদিন পুরুষের কাছে আমাদের অপমানিত হতে হবে চোখে তোর মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন নিয়ে আমাদের কতদিন বাঁচতে হবে এত অপমান সহ্য করে আমরা আর বাঁচতে চাই না এই অপমানের চেয়ে মৃত্যুই ভালো তোর নিজের হাতে আমাদের দুজনকে গলা টিপে মেরে ফেল না বাবা না না বাবা তোমরা মরবে না মরবে এবার অসিত তবির আজকে আমার বাবার গায়ে থাপ্পড় মেরেছিস আমার মায়ের গায়ে আঘাত করেছিস তোর সেই হাত আমি ভেঙে ফেলব कपाल फेटे चोक दुटो बेचे ग পুলিশের লোক হয়েও আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি স্যার আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন স্যার আপনি সাগরকে অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করুন স্যার প্লিজ স্যার ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার হুম বুঝতে পেরেছি তুমি যাও আমি সাগরের ব্যবস্থা করছি पुलिस हाथे धरा पड़ा चलो ना सागर क्योंकि पुलिस खुजे एक दिन एक दिन धरा पड़ते ही আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই না রাজা মাথা গরম করে কাজ করা ঠিক হবে না সাগর নিজেকে নির্দেশ প্রমাণ করে আগ পর্যন্ত তোকে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকতে হবে নয়তো ফাঁসির হাত থেকে তুই বাঁচতে পারবি না আর কাজল তুই পাবি না হ্যাঁ সাগর তোর জন্য না হোক কাজলের জন্য তোকে বাঁচতে হবে তোর বাবা মার জন্য তোকে বাঁচতে হবে তুই কিছুই ভাবিস না সাগর তোকে কিছুই করতে হবে না আমি তোকে আইনের হাত থেকে নির্দোষ প্রমাণ করবই আসসালাম আসসালাম আপনি কিছু বলবেন আমাকে কেউ মুফ করবে না তাহলে তোমাদের বাসের মাথা হাত খুলে উড়িয়ে দেব আপনার লোকদের অস্ত্র আমাতে বলুন বলুন বলছি এই অস্ত্র ফেলে দাও তুমি আমি সাগর তুমি সেই সাগর মানে ক্রিমিনাল সন্ত্রাসী ক্যাডার সাগর না আমি ক্রিমিনাল বা সন্ত্রাসী কিছুই না কিছুই যখন না তাহলে পত্রিকায় তোমার ছবিটা কি উড়ে এসে ঠাই নিয়েছে তুমি ভেবেছ আমাকে কিডন্যাপ করে এনে আইনকে জিম্মু করে নিজেকে মুক্ত করবে তা তুমি পারবে না ফাঁসির রশি থেকে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না না স্যার আপনাকে কিডন্যাপ বা কাউকে জিম্মি করা কিছুই আমার উদ্দেশ্য নয় আপনাকে আমি এখানে এনেছি শুধু একটা কারণে কি সেই কারণ আমার উপর যে দোষ চাপানো হয়েছে সেটা মিশার সাজানো নাটক 
আমার বন্ধুকে হাত করে নিশাই আমাকে আইনের চোখে অপরাধী বানিয়েছে কিন্তু তুমি যে নির্দোষ সেটা প্রমাণ করবে কি করে সেই জন্যই তো আমি আপনার সাহায্য কামনা করছি তুমি কি করে ভাবলে আমি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়ে একজন ক্রিমিনালকে সাহায্য করব হ্যাঁ স্যার আমি জানি অনেক পুলিশই খুব খারাপ ঘুষের টাকা ছাড়া তারা কোনো কাজই করছে না কিন্তু সে খারাপ পুলিশের মাঝে একজন সৎ মানুষের সন্ধান পেয়েছি আর সে হচ্ছেন আপনি আপনার মতো মানুষের কাছে সাহায্য চেয়ে আজ পর্যন্ত কেউ ফিরে আসেনি তাই তো এই মুহূর্তে আপনার সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হ্যাঁ সাগর বলো আমি তোমার জন্য কি করতে পারি আমাকে কিছুদিন সময় দিন স্যার এর মধ্যে আমি নজরুলকে খুঁজে বের করে আপনার কাছে হাজির করব প্লিজ স্যার নজরুলকে না পাওয়া পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে পুলিশের হয়রানি বন্ধ রাখুন ঠিক আছে আমি তোমাকে দুই দিন সময় দিচ্ছি এর মধ্যে তুমি যদি নজরুলকে আনতে ব্যর্থ হও তাহলে আমার কিছুই করার থাকবে না ধন্যবাদ স্যার সাগর তুই আমাকে মাফ করে দে মাফ তোর মতো বিশ্বাস ঘাতককে মাফ করবো আমি তোর জন্য আমার সুন্দর জীবনটা তস্ত হয়ে গেছে তোর জন্য আজ আমি ফেরারে আসামি হয়ে পথে পথে ঘুরছি বিশ্বাস কর সাগর এর জন্য আমি দায়ী না দায়ী ওই মিশা ওই মিশাই আমাকে বাধ্য করেছে তোর ঘরে অস্ত্র রাখতে মিশা আমার মা বাবা আর যুবতী বোনকে আটকে রেখে আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে ছেড়ে দেব এখনো যে আমার অনেক কাজ বাকি তো আপনার কথা মতো আমি সাগরের বাসায় অস্ত্র আর হেরোইন রেখে এসেছি পুলিশ সাগরকে অ্যারেস্ট করেছে তারপর আর কি থাকতে পারে ছেড়ে দিন আমার বোনকে না নজরুল না তুই চাইলে তো আমি তোদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না সাগরের ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত তোরা কেউ আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবি না সদাগর সাহেব আমার বোনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য কলেজের সেরা ছাত্র সাগরকে আইনের কাছে অপরাধী বানিয়ে ওর সুন্দর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে আমি যখন অপরাধ করেছি যে আমি তোর চোখে অপরাধী হয়ে থাকি তাহলে তুই নিজ হাতে শাস্তি দাও আমাকে মেরে ফেল আমাকে মেরে ফেল ঠিক আছে তাই যদি হয় তাহলে চল আমার সাথে কি বলছো তুমি হ্যাঁ স্যার আমি যা বললাম সবই সত্যি সাগর সম্পূর্ণ নির্দোষ অপরাধ যদি করে থাকে তাহলে আসল অপরাধী ওই মিশা সদাগর যার ইশারায় আমি অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছি যার কারণে সাগর আজ আইনের কাছে অপরাধী যার কারণে আমি সাগরের কাছে বেইমান হয়েছি স্যার মিশাকে অ্যারেস্ট করুন স্যার অবশ্যই তুমি কিছু ভেবো না সাগর মিশা যদি অপরাধী হয়েই থাকে তাহলে আইনের হাত থেকে সে বাঁচতে পারবে না থ্যাংক ইউ স্যার কোনো ভয় নেই ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া না করার কারণে শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে আপনার আমার চেম্বারে আসুন আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি খেয়ে রেস্ট নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে এটা অন্যায় নেই অন্যায় আমি বুঝি না আমি শুধু বুঝি তুমি আমার স্বামী আর একজন স্ত্রী তার অসুস্থ স্বামীকে সুস্থ করে তোলার জন্য পৃথিবীর সব কিছু করতে পারে আর আমিও তোমার জন্য এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ আর 
ಹೋಗಿ छटपट करते अज्ञान अपन स्वामी के सुस्थ कर तुलते हम कम पक्षे आढ़ाई लक्ष टा लगे कब टा छाड़ा उना के बाचाते पर आपनर स्वामी दुरारोग्य कैंसार रोगे आक्रांत अपन स्वामी के सुस्थ कर तुलते हम जे हक अपन टाका जोड़ करते ही ना डाक्टर आढ़ाई लक्ष टा तो दूर कथा आढ़ाई हजार टाक पक्षे जोड़ कर सम्भव नये स्वामी चिकित्सार व्यवस्था कर चिकित्सार सब व्यवस्था कर दीची मुखर सामान्य कथा तुम तुम असुस्थ स्वामी की आरोप सुस्थ कर तुलते नतून जीवन दीते तुम बोलो बोलो राजी चुल
যত বড় তার যে বড় মন সে মনে আছো তুমি থাকবে সারা আমি তোকে আইনের হাত থেকে নির্দোষ প্রমাণ করবই আসসালাম আসসালাম আপনি কিছু বলবেন আমাকে কেউ মুফ করবে না তাহলে তোমাদের বাসের মাথা হাত খুলে উড়িয়ে দেব আপনার লোকদের অস্ত্র আমাতে বলুন বলুন বলছি এই অস্ত্র ফেলে দাও উঠুন উঠুন তুমি আমি সাগর তুমি সেই সাগর মানে ক্রিমিনাল সন্ত্রাসী ক্যাডার সাগর না আমি ক্রিমিনাল বা সন্ত্রাসী কিছুই না কিছুই যখন না তাহলে পত্রিকায় তোমার ছবিটা কি উড়ে এসে ঠাই নিয়েছে তুমি ভেবেছো আমাকে কিডন্যাপ করে এনে আইনকে জিম্মু করে নিজেকে মুক্ত করবে তা তুমি পারবে না ফাঁসির রশি থেকে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না না স্যার আপনাকে কিডন্যাপ বা কাউকে জিম্মি করা কিছুই আমার উদ্দেশ্য নয় আপনাকে আমি এখানে এনেছি শুধু একটা কারণে কি সেই কারণ আমার উপর যে দোষ চাপানো হয়েছে সেটা মিশার সাজানো নাটক আমার বন্ধুকে হাত করে মিশাই আমাকে আইনের চোখে অপরাধী বানিয়েছে কিন্তু তুমি যে নির্দোষ সেটা প্রমাণ করবে কি করে সেই জন্যই তো আমি আপনার সাহায্য কামনা করছি তুমি কি করে ভাবলে আমি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়ে একজন ক্রিমিনালকে সাহায্য করব হ্যাঁ স্যার আমি জানি অনেক পুলিশই খুব খারাপ ঘুষের টাকা ছাড়া তারা কোনো কাজই করছে না কিন্তু সে খারাপ পুলিশের মাঝে একজন সৎ মানুষের সন্ধান পেয়েছি আর সে হচ্ছেন আপনি আপনার মতো মানুষের কাছে সাহায্য চেয়ে আজ পর্যন্ত কেউ ফিরে আসেনি তাই তো এই মুহূর্তে আপনার সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হ্যাঁ সাগর বলো আমি তোমার জন্য কি করতে পারি আমাকে কিছুদিন সময় দিন স্যার এর মধ্যে আমি নজরুলকে খুঁজে বের করে আপনার কাছে হাজির করব প্লিজ স্যার নজরুলকে না পাওয়া পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে পুলিশের হয়রানি বন্ধ রাখুন ঠিক আছে আমি তোমাকে দুই দিন সময় দিচ্ছি এর মধ্যে তুমি যদি নজরুলকে আনতে ব্যর্থ হও তাহলে আমার কিছুই করার থাকবে না ধন্যবাদ স্যার বাধ্য করেছে তোর ঘরে অস্ত্র রাখতে মিশা আমার মা বাবা আর যুবতী বোনকে আটকে রেখে আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে ছেড়ে দেব এখনো যে আমার অনেক কাজ বাকি তো আপনার কথা মতো আমি সাগরের বাসে অস্ত্র আর হেরোইন রেখে এসেছি পুলিশ সাগরকে অ্যারেস্ট করেছে তারপর আর কি থাকতে পারে ছেড়ে দিন আমার বোনকে না নজরুল না 
তুই চাইলে তো আমি তোদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না সাগরের ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত তোরা কেউ আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবি না সৌদাগর সাহেব আমার বোনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য কলেজের সেরা ছাত্র সাগরকে আইনের কাছে অপরাধী বানিয়ে ওর সুন্দর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে আমি যখন অপরাধ করেছি যে আমি তোর চোখে অপরাধী হয়ে থাকি তাহলে তুই নিজ হাতে শাস্তি দাও আমাকে মেরে ফেল আমাকে মেরে ফেল ঠিক আছে তাই যদি হয় তাহলে চল আমার সাথে কি বলছো তুমি হ্যাঁ স্যার আমি যা বললাম সবই সত্যি সাগর সম্পূর্ণ নির্দোষ অপরাধ যদি করে থাকে তাহলে আসল অপরাধী ওই মিশা সৌদাগর যার ইশারায় আমি অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছি যার কারণে সাগর আজ আইনের কাছে অপরাধী যার কারণে আমি সাগরের কাছে বেইমান হয়েছি স্যার মিশাকে অ্যারেস্ট করুন স্যার অবশ্যই তুমি কিছু ভেবো না সাগর মিশা যদি অপরাধ হয়েই থাকে তাহলে আইনের হাত থেকে সে বাঁচতে পারবে না থ্যাংক ইউ স্যার स्त्री छटपट करते अज्ञान अनुरोध कर चिकित्सार सब व्यवस्था कर दी स्वामी जीवन तुम्हें फिर पाना 
বিধবা হয়ে সারাটা জীবন কাটাবে ভালো করে ভেবে দেখো তোমার মুখের সামান্য কথায় তুমি তোমার অসুস্থ স্বামীকে আবার সুস্থ করে তুলতে পারবে তাকে নতুন জীবন দিতে পারবে তোমার বলো বলো রাজি এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না আমাকে মাফ করে দেবো সাগর কোন দোষ নেই সাগর নিরাপরাধ
हराम जाती बेईमान भाई जान सौरभ ने सोए क्या थे कमिश्नर ने सब सूती करना नज़र लगा थे वो सी दो बिरके सास पिन कर दिए थे सागर अकुन मुक्त हो अकुन ना मत रखियो बे कि हाँ बे अकुन बोलते चाहे ना कि कोर बोशे रशोन अमी या मर बोन के फेरो चाहे किंतु की भावे भाई जान शे बाबुस्ता मैं अकुन कोर थे हाँ तुम ना खूब खुशी बाबा मार प्रति तर भाषा मुग्ध कर खूब लक्षी ऐले तु तु भेबे बन के विचार्य मान मर्यादा मटर सा मिसिए दिवी हमारे एत बड़ व्यवसा नष्ट दिवी और अभी बसे बसे आंगुल चुषब तई तो बाध्यम तर बाबा मा के नहीं बन के हाथ तुले दे नरे मुखटा के बारे शुक्र गोल तु जान ना तु हाथ छड़ा हो गार कोटी कोटी टकर व्यवसार नुकसान हो जाए तु जान ना चौधरी ऐल तीन चौधर समस्त सम्पत्ति आत्मसात करबी ट पहाड़ गढ़े तुलब और स्वप्न ओ हराम मटर सा मिसे दीते चाय सूझ देवना हराम के मटीते कबर दिए दे सबा अस्त्र फेले दीते बोलो खजुर तुम बन हो पिस्तल धरे
अंगीकार कर सागर मानविक दिक विवेचना करत सागर के जब जीवन कारादंडे दंडित कर 